వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం భౌతిక రసాయన శాస్త్రం తొమ్మిదో తరగతి పాఠ్య పుస్తకంలోని పని మరియు శక్తి పాఠానికి సంబంధించి కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలను చూద్దాం యంత్రాలకైనా మనకైనా పని చేయడానికి శక్తి కావాలి మనకు ఆహారం ద్వారా శక్తి లభిస్తుంది యంత్రాలకు సాధారణంగా విద్యుత్ లేదా ఇంధనాల ద్వారా శక్తి లభిస్తుంది దైనందిన జీవితంలో మనకు ఉపయోగపడే శారీరక లేదా మానసిక కార్యకలాపాలన్నింటినీ పని అంటాం విజ్ఞాన శాస్త్ర ప్రకారం పని జరిగిందని చెప్పాలంటే రెండు షరతులు సంతృప్తి పరచబడాలి ఒకటి వస్తువుపై ఏదైనా బలం పనిచేయాలి రెండు ఆ వస్తువు స్థానంలో లేదా స్థితిలో మార్పు జరగాలి విజ్ఞాన శాస్త్ర ప్రకారం బలం మరియు బలప్రయోగ దిశలో వస్తువు ప్రయాణించిన దూరంల లబ్ధాన్ని పని అంటాము పని ఈజ్ ఈక్వల్ టు బలం ఇంటూ స్థాన భ్రంశం డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఇంటూ ఎస్ పైన తెలిపిన పని సూత్రం స్థానాంతర చలనంలో ఉన్న వస్తువులకు మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది పనికి పరిమాణం మాత్రమే ఉంది కానీ దిశ లేదు కాబట్టి పని ఒక అదిశ రాశి బలంను న్యూటన్లలోనూ దూరాన్ని మీటర్లోనూ కొలుస్తాం పనికి న్యూటాన్ మీటర్ లేదా జౌళ్లను ప్రమాణాలుగా వాడతారు డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఇంటూ ఎస్ అనే సమీకరణంలో బలం ఒకటి న్యూటన్ మరియు దూరం ఒకటి మీటర్ అయితే అప్పుడు జరిగిన పని ఒక న్యూటాన్ మీటర్ అవుతుంది అనగా ఒక వస్తువుపై ఒక న్యూటన్ బలం పనిచేసి ఆ వస్తువును బలప్రయోగ దిశలో ఒక మీటర్ దూరం కదిలిస్తే అప్పుడు ఒక జౌల్ పని జరిగింది అంటాము ఒక పిల్లవాడు బళ్ళపై ఉన్న పుస్తకంపై నాలుగు పాయింట్ ఐదు న్యూటన్ల బలాన్ని ప్రయోగించి ఆ పుస్తకాన్ని బలప్రయోగ దిశలో ముప్పై సెంటీమీటర్ల దూరం కదిలించినట్లయితే జరిగిన పని ఒకటి పాయింట్ ముప్పై ఐదు న్యూటన్ పర్ మీటర్ లేదా ఒకటి పాయింట్ ముప్పై ఐదు జౌల్ అవుతుంది అది ఎలాగో కింద ఇవ్వబడిన సాధనను పరిశీలించండి ఒక విద్యార్థి సున్నా పాయింట్ ఐదు కిలోగ్రాముల బరువు ఉన్న పుస్తకాన్ని నేలపై నుండి ఎత్తి ఒకటి పాయింట్ ఐదు మీటర్ల ఎత్తుగల అలమారా పైకి చేర్చితే జరిగిన పని ఏడు పాయింట్ ముప్పై ఐదు న్యూటన్ పర్ మీటర్ లేదా ఏడు పాయింట్ ముప్పై ఐదు జౌల్ అవుతుంది అది ఏ విధంగానో కింద ఇవ్వబడిన సాధనను పరిశీలించండి ఒక బంతిని పైకి విసిరితే దాని గమనం పై దిశలో ఉంటుంది కానీ పైకి వెళ్తున్నంతసేపు దానిపై పనిచేసే గురుత్వాకర్షణ బలం వ్యతిరేక దిశలో కింది వైపు పనిచేస్తుంది ఒక సమతలం పైన కదులుతున్న బంతిపై ఘర్షణ బలం బంతి కదిలే దిశకు వ్యతిరేక దిశలో పనిచేయడం వలననే ఆ బంతి కొంతసేపటికి ఆగిపోతుంది 
ఒక వస్తువుపై పనిచేసిన బలం మరియు వస్తువు స్థానభ్రంశం ఒకదానికొకటి వ్యతిరేక దిశలో ఉంటే జరిగిన పనిని రుణాత్మకంగా పరిగణిస్తాం డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎఫ్ ఇంటూ ఎస్ పని ధనాత్మకమైనప్పుడు ఏ వస్తువు పైనైతే పని జరిగిందో ఆ వస్తువు శక్తిని గ్రహిస్తుంది పని రుణాత్మకమైనప్పుడు ఏ వస్తువు పైనైతే పని జరిగిందో ఆ వస్తువు శక్తిని కోల్పోతుంది వంద న్యూటన్ల ఘర్షణ బలం కలిగించే తలంపై ఒక పెట్టె నాలుగు మీటర్ల దూరం నెట్టబడితే ఘర్షణ బలం చేసిన పని నాలుగు వందల న్యూటన్ మీటర్లు లేదా నాలుగు వందల జౌల్స్ అవుతుంది మైనస్ నాలుగు వందల జౌల్స్ అవుతుంది అది ఎలాగో కింద ఇవ్వబడిన సాధనను పరిశీలించండి ఆన్సర్ మైనస్ నాలుగు వందల న్యూటన్లు మీటర్లు లేదా మైనస్ నాలుగు వందల జౌల్ సున్నా పాయింట్ ఐదు కిలోగ్రామ్ ద్రవ్యరాశి గల ఒక బంతిని పైకి విసిరినప్పుడు అది ఐదు మీటర్ల ఎత్తుకు చేరుతుంది బంతి పై దిశలో కదులుతున్నప్పుడు దానిపై గురుత్వాకర్షణ బలం వల్ల జరిగిన పని మైనస్ న్యూటన్ మీటర్లు లేదా మైనస్ ఇరవై ఐదు జౌల్స్ అవుతుంది ఇక్కడ జీ విలువను పది సెంటీమీటర్ సారీ పది మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వైర్ తీసుకోవాలి కింద ఇవ్వబడిన సాధనను పరిశీలించండి వివిధ వస్తువుల పని చేయగలిగే పటిమ వాటి స్థితి స్థానాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది ఒక వస్తువుపై పని జరిగినప్పుడు దాని శక్తిలో మార్పు వస్తుంది బల్ల మీద ఉంచబడిన చెక్క ముక్కను మనం నెడితే దాని శక్తి పెరగడం వలన అది కదులుతుంది ఇక్కడ శక్తి మార్పిడి జరిగింది అనగా చెక్క ముక్క గతిజ శక్తిని పొందుతుంది గతిజ శక్తి తక్కువ వేగంతో కదిలే వస్తువు కన్నా ఎక్కువ వేగంతో కదిలే వస్తువు ఎక్కువ పని చేయగలదు ఒక వస్తువుకు దాని గమనం వల్ల కలిగే శక్తిని గతిజ శక్తి అంటాము వస్తువు యొక్క వడి పెరిగితే దాని గతిజ శక్తి పెరుగుతుంది నిశ్చల స్థితిలో ఉన్న వస్తువుకు గతిజ శక్తి ఉండదు కొంత వేగంతో కదిలే వస్తువుకు ఉండే గతిజ శక్తి ఆ వేగాన్ని పొందడానికి దానిపై బలం చేసిన పనికి సమానం వేగంగా కదిలే క్రికెట్ బంతి వికెట్లను పడగొట్టడం వేగంగా కదిలే బంతి బ్యాట్కు తగిలితే వేగంగా మరొక దిశలో కదలడం వేగంగా కదిలే తుపాకీ గుండు లక్ష్యం గుండా దూసుకుపోవడం కదిలే గాలి మరను తిప్పడం మొదలగునవి గతిజ శక్తికి ఉదాహరణలు చెట్టుపై నుండి పడే కొబ్బరికాయ వేగంగా కదిలే కారు దొర్లుతున్న రాయి ఎగిరే విమానం పారుతున్న నీరు 
పరిగెత్తే ఆటగాడు మొదలగునవన్నీ గతిజ శక్తికి ఉదాహరణలు ఎం ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు నునుపైన సమతలంపై నిశ్చల స్థితిలో ఉంటే దానిపై ఎఫ్ బలాన్ని ప్రయోగిస్తే అది బలప్రయోగ దిశలో ఎస్ దూరం కదిలిందనుకుంటే అప్పుడు ఆ వస్తువుపై జరిగిన పని డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెట్ ఫోర్స్ ఇంటూ ఎస్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఎస్ ఆ వస్తువుపై జరిగిన పని వల్ల ఆ వస్తువు వేగం యూ నుండి వికి మారిందని మరియు ఆ వస్తువు ఏ త్వరణంను పొందిందని భావిస్తే తొలి వేగం తుది వేగం త్వరణం స్థానభ్రంశముల మధ్య గల సంబంధాన్ని ఈ విధంగా తెలుపుతాం వి స్క్వైర్ మైనస్ యు స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఏఎస్ లేదా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వైర్ మైనస్ యు స్క్వైర్ బై టూ ఏ న్యూటన్ రెండవ గమన నియమం ప్రకారం నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ నెట్ ఫోర్స్ ప్రయోగించిన బలానికి సమానం ఒకటి రెండు మూడు సమీకరణాలు అనుసరించి డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ ఇంటూ వి స్క్వైర్ మైనస్ యు స్క్వైర్ బై టూ ఏ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఎం ఇంటూ వి స్క్వైర్ మైనస్ యు స్క్వైర్ దీనిని పనిశక్తి సిద్ధాంతం అంటాము పైన ఉదాహరణలో వస్తువు మొదట నిశ్చల స్థితిలో ఉంది కాబట్టి దాని తొలి వేగం యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో విలువను పై సమీకరణంలో ప్రతిక్షేపించగా డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఎం వి స్క్వైర్ దీనిని బట్టి ఒక వస్తువుపై జరిగిన పని ఆ వస్తువు ద్రవ్యరాశి దాని వేగం వర్గలబ్ధంలో సగానికి సమానం కొంత వేగంతో ప్రారించే వస్తువుకు ఉండే గతిజ శక్తి ఆ వస్తువు ఆ వేగాన్ని పొందడానికి దానిపై జరిగిన పనికి సమానం ఎం ద్రవ్యరాశి కలిగి వి వేగంతో కదులుతున్న వస్తువుకు గల గతిజ శక్తి వస్తువు ద్రవ్యరాశి దానికి గల వేగం వర్గాల లబ్ధాలలో సగానికి సమానం కెనటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఎం వి స్క్వైర్ రెండు వందల యాభై గ్రాముల ద్రవ్యరాశి గల ఒక బంతి నలభై సెంటీమీటర్లు పర్ సెకండ్ వేగంతో కదులుతుంటే దానికి ఉండే గతిశక్తి సున్నా పాయింట్ సున్నా రెండు జౌళ్ళు అది ఎలాగో ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన సాధనను పరిశీలించండి సైకిల్ తొక్కే వ్యక్తి ద్రవ్యరాశి సైకిల్ ద్రవ్యరాశితో కలిపి తొంభై కిలోగ్రాం సైకిల్ యొక్క వేగం ఆరు కిలోమీటర్ పర్ అవర్ నుండి పన్నెండు కిలోమీటర్ పర్ అవర్కు పెరిగితే అతను చేసిన పని మూడు వందల డెబ్బై ఐదు జౌళ్ళు అవుతుంది అది ఎలాగో ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన సాధనను పరిశీలించండి
స్థితిజ శక్తి ఒక వస్తువు ఆకారంలో మార్పు వలన లేదా స్థానం వల్ల పొందే శక్తిని స్థితిజ శక్తి అంటాము ఒక వస్తువుపై పని జరిగినప్పుడు ఆ వస్తువులో శక్తి స్థితిజ శక్తి రూపంలో నిల్వ ఉంటుంది బొమ్మకారులో కీని తిప్పడానికి చేసిన పని అందులో స్థితిజ శక్తి రూపంలో నిల్వ ఉండి ఆ బొమ్మకారు కదలడానికి ఉపయోగపడింది కొంత ఎత్తులో ఉన్న వస్తువుకు ఉండే స్థితిజ శక్తి గురుత్వాకర్షణ స్థితిజ శక్తి ఎం ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు నేల నుండి హెచ్ ఎత్తు వరకు ఎత్తబడిందనుకుందాం ఇలా ఎత్తడానికి కొంత బలం కావాలి వస్తువును పైకెత్తడానికి కావలసిన కనీస బలం ఆ వస్తువు భారానికి సమానం వస్తువుపై జరిగిన పనికి సమానమైన శక్తిని ఆ వస్తువు పొందుతుంది గురుత్వాకర్షణ బలానికి వ్యతిరేకంగా వస్తువుపై జరిగిన పని డబ్ల్యూ అనుకుంటే వస్తువుపై జరిగిన పని డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బలం ఇంటూ స్థానభ్రంశం డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజి ఇంటూ హెచ్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజిహెచ్ వస్తువుపై జరిగిన పని ఎంజిహెచ్కు సమానం కాబట్టి ఎంజిహెచ్ విలువకు సమానమైన శక్తిని ఆ వస్తువు పొందుతుంది దీనినే హెచ్ ఎత్తు వద్ద వస్తువు యొక్క స్థితిజ శక్తి అంటాము పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజిహెచ్ రెండు కిలోగ్రామ్ ద్రవ్యరాశి గల దిమ్మె భూమి నుండి రెండు మీటర్ల ఎత్తు వరకు ఎత్తబడింది ఆ ఎత్తు వద్ద దిమ్మె యొక్క స్థితిజ శక్తి ముప్పై తొమ్మిది పాయింట్ రెండు జౌల్లో అవుతుంది ఇక్కడ గురుత్వ త్వరణం విలువ తొమ్మిది పాయింట్ ఎనిమిది మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్గా తీసుకోవాలి కింద ఇవ్వబడిన సాధనను గమనించండి ఒక కిలోగ్రామ్ ద్రవ్యరాశి గల పుస్తకం భూమి నుండి హెచ్ ఎత్తులో ఉంది ఆ పుస్తకం స్థితిశక్తి నలభై తొమ్మిది జౌళ్ళు అయినా అది ఎంత ఎత్తులో ఎత్తబడింది ఆన్సర్ ఐదు మీటర్లు అది ఎలాగో కింద ఇవ్వబడిన సాధనను పరిశీలించండి యాంత్రిక శక్తి ఒక వస్తువు యొక్క స్థితిజ శక్తి మరియు గతిజ శక్తుల మొత్తాన్ని యాంత్రిక శక్తి అంటాము ఒక విమానం నిశ్చల స్థితిలో ఉన్నప్పుడు దాని గతిజ శక్తి విలువ శూన్యం అదేవిధంగా అది నేలపై ఉన్నప్పుడు దాని స్థితిజ శక్తి విలువ కూడా శూన్యమే అనగా నేలపై నిశ్చల స్థితిలో ఉన్న విమానం యొక్క యాంత్రిక శక్తి శూన్యం విమానం కొంత ఎత్తులో ఎగురుతున్నప్పుడు దానికి గతిజ శక్తి మరియు స్థితిజ శక్తి రెండు ఉంటాయి ఈ రెండింటి మొత్తం ఆ విమానం యొక్క యాంత్రిక శక్తి అవుతుంది మా నెక్స్ట్ వీడియోస్ యొక్క నోటిఫికేషన్ మీకు రావాలంటే మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ బటన్ నొక్కగలరు అలాగే 
మా వీడియోస్ని లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు